但现在看到的这句话是引自利托公司，我觉得现在需要一个更清晰的版本了。我之前在利托公司 Hanson 盆地做铁矿石项目的开发经理，后来为他们的全球业务开发部做总裁。我知道，当利托公司发表以上陈述的时候，他们并不只是针对他们的股东。他们也实际上是在向整个公众介绍这个行业。铁矿石行业将会非常的稳定，保持高的需求量，持续未来三十到四十年，很可能会持续我们在座大多数人的余生。可能中间会有些起伏，但是整个铁矿石铁矿石行业的高需求量将会不断的保持下去。我们公司是 Royal Resources， 我们在美国有铀矿资产，在北领地也有铀矿资产，还有西澳的一些铁矿石资产。当我离开利托公司的时候，我在全球范围内进行观察，试图寻找一个适合的项目，像适合我们这样小型的、新兴的公司进行开发。我当时避开了那些相互争执的地区和国家。避开了那些不太方便进行业务开发的国家，决定在澳洲进行寻找。最后呢，发现 Razorback 是一个非常理想的地方。下面简单介绍一下我们公司。我们公司目前资金非常的充足，市值大概是五千一百万澳元。我们上个月成功的筹集了七百万澳元，那个时候正好是股市调整最低迷的时候。我们每股筹得的是十八澳分，实际我们的股价是十五点五澳分。我们成功筹得了这么多资金，是因为我们去了伦敦，向了解铁矿石资产的人们进行了介绍，他们决定投资我们公司。Razorback 项目是一个低频率的磁铁矿项目。刚才我们有听到发言人谈到磁铁矿，下面我给大家介绍一下磁铁矿。为什么要开发磁铁矿呢？这个走势图是普拉斯提供的，有一点过时，不过没有什么关系。它显示的是铁矿石价格和铁。含量的一个比例走势，按百分之六十二的铁品位，看，做参考价格是一百美元。目前的现货价格是每吨一百八十美元，铁品位百分之六十二。往下看，我是较便宜的一些铁资源，那就是河道型铁矿，它的品位。比较低一些，目前价格比较的受到压制，主要是因为这种铁矿它含有其他的杂质，比如合金水和铝。再往上看，我们有大型的铁矿、块状铁矿，它的品位大概是百分之六十五、六百分之六十六。再往上看，是更高品位的一些铁产品。这其中的一种是来自巴西的高超高品位的赤铁矿，另外一种就是磁铁矿。因为磁铁矿金矿是一种非常理想的产品，您可你可以呢使用磁铁矿来进行你想要的化学反应。我知道现在有一些非常好的、开发的很好的赤铁。矿项目，但是当越来越多的低品位的赤铁矿进入市场，进入中国、日本、台湾、韩国等，这些产品将会降低熔炉的品位，带入更多的杂质，带入更多的磷铝等
而唯一的解决方法就是要购买很高品位的铁产品，增加体温。由于磁铁矿、金矿是一种非常高品位的铁产品，非常低的磷和铝，所以它非常理想，可以增加铁的品位。而这种产品也可以造，产生很多的利润。目前的每吨是超出参考的品位和参考价格，每吨是。五美元。如果你的产品是百分之六十八的品位，比参考的品位要高出百分之六，那么这就意味着你每吨的利润是三十。那像利拓、毕和比托他们公司目前每吨是二十到二十五美元。而它这种利润给你带来好处呢，就是。选矿方面的成本，目前的成本，选矿成本是每吨三十到四十美元。如果你有很高品位的磁铁矿，你直接就已经收回了这个选矿方面需要的成本，所以没有什么劣势在生产磁铁矿方面。唯一的一个风险就是你需要建造建造一个大型的。高成本的选矿工厂。最近有分析家认为，长期的铁矿石价格将是每吨一百美元，也就是说，他们认为未来铁矿石的价格将会进行调整，从百。以前每吨一百八十美元，降到大概一百美元。我觉得这个价格是设定的非常合理。它其实是根据中国的这个市场情况进行的一个定价。中国它是生产九亿吨，出口六亿吨，自己用三亿吨。但如果铁矿石价格大幅的下降，中来自中国的铁矿石资源将会非常的少。然后前几年金融危机的时候，在二零零九年，每吨的铁矿石只有六十五美元，在没有人愿意进行长期的一个铁矿石业务的合作。但是这一价格并没有持续很久，因为当时中国的很多铁矿石的矿商他们不干了，转向了其他行业，于是来自中国的铁矿石的产量大幅的下降，于是整个世界的全球的铁矿石价格又在年底的时候突然回升。并且已经升到了每吨一百六十美元，所以我觉得这个预测的每吨一百美元的价格是非常实际的一个底价。OK， 呃 ，a few quotes there， 呃。还有美林证券这样的公司，他们也认为每吨的铁矿石价格会是一百四十一美元。跟我自己来的经验来看，可能这个价格会低一些。中国的这个铁矿石的价格呢，可是说因为他们受到了他们国家通货膨胀的影响。所以，我觉得这对于国内的铁矿石的生产和价格都会有一定的影响。我们给大家介绍一下 Razorback 项目，给大家介绍一下相关的地质以及资源情况。我们是百分之百所有该项目，勘探的目标是八十亿吨。为什么要选择这个项目呢？是因为它的地理位置非常的优越。像铁矿石这样的大型产品，像煤炭、铝土矿或者是碳酸钾等，都要解决一个物流的问题。你生产几百万吨的产品需要运输出去。如果你没有使基础设施的使用权，那就是死路一条。这就是目前皮海巴拉还有中西地区，他们三分之一小型开采商所面临的困难。当然，他们总有一天会获得基础设施的。不过，目前没有基础设施，完全是不能够开发项目。而我们公司的项目靠近澳洲。的一条主干铁路 ，Indian Pacific， 
the old mining town of Broken Hill. This part of the road is a heavy gauge ore carrying rail. It's where it's where Electrolytic Zinc, North Limited, and way before that, BHP shipped their lead and zinc concentrates down to the port area. So we've got a heavy gauge railway, it's an ore carrying railway. The rest of the railway, by the way, is just normal general railway passengers and general transport. Heading straight to port. It's in a very infrastructure-rich area. I'll show you some of that. We've got over 1,400. 我们项目的占土地占有面积是一千四百平方公里，有八十亿吨的磁铁矿的产量的潜力，产品非常的软，质量非常的高。我们正在开发，可能会成为澳大利亚最有希望的。磁铁矿项目之一。大家现在看到的这个图是 Razorback， 这个是 Razorback 的山脊。这个上面黑色的部分，从山顶一直延续到山脚是露头的磁铁矿，这是非常少见的。这是不断持续的磁铁矿，在这个山谷中到处都是。这是右边这个是我们进行的。Uh, we're standing. This is uh, we're standing on Iron Peak out here. That's uh, this this image here is the aeromagnetic image. It shows you where all the magnetite is. All that electric white and blue is is high in 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 magnetite. That photograph is taken from that little peak there, looking across the Razorback Ridge. Looking across the Razorback Ridge here. 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 Um, uh, that has been married with geological information. This is the area that I'll be talking about, the Razorback Ridge area for our uh, maiden resource. But you can see this, this area here is just this little area in here. We've got a hell of a lot more to uh, explore. Okay, we're zooming in on Razorback Ridge itself. Um, we've uh, tested about uh, 5% of our strike link that we've got available to us. That's about 5 kilometers. And we're getting a little bit over 100 uh, million tons of resource per kilometer. Um, the, the maiden resource came out nine months after we picked up this project. Uh, that was about 277 million tons. Um, and then we increased that, uh, that inferred resource um, less than eight months later to the current 577 million tons. This is what it looks like. Very, very simple, boring ore body. Mining engineers love boring ore bodies. They don't like things that move around. They like really boring stuff. That's why coal miners are such boring people. But the it's got very, very simple, regular outcropping geology, very consistent mineralization. But what we've also done in increasing the the inferred resource from the our maiden 277 million tons to 569 million tons, because this ore body is so consistent. We are actually able to put 437 million tons of that directly into indicated resource, and we are actually the first magnetite exploring that part of the world that actually has got an indicated resource. We are going to convert the remaining 372 million tons of that directly into an indicated resource over the next drilling campaign. Turn this thing off. Okay. This will be able to produce a very, very clean, very, very high-value concentrate. I don't want to get too technical here, but the these are the head grades up the top. It's not particularly high grade. Most banded iron formations usually go about 30 to 35 percent Fe. We're typically around the mid 20s to slightly higher, so it's not a particularly high grade ore body. You can see that in the in the in the rom ore, the stuff that they dig out of the ground, very high in aluminum, very high in phosphorus. But as soon as you crush it and grind it, and pass it through a magnetic separator, you start producing a concentrate that escalates in energy very, very, very quickly. So this is this is grinding size. Um, uh, 75 microns is 0.06 in this case. Uh, some of the people here don't know what that is. So it's pretty fine stuff. But you're producing a 68% product, uh, FE product, very quickly. Uh, the phosphorus is almost non-existent. The aluminum is non-existent. So this will be a very 
常好的、非常高品味的铁矿。这可以适用于那些购买了低品位赤铁矿的炼炉工。另外，有关于这种丝绸的另外一个优点就是它很软，像带状铁、含铁建造，它们的这个结晶结构，它需要很多的能源将能量将它。粉碎，磨成粉块。它需要每吨二十千瓦时进行磨碎，而我们的产品非常的软，非常容易粉碎掉。粉碎只需要每吨十千瓦时。所以，很多情况下，选矿它的一个成本。是包括了电费，其中百分之六十都是用在电能上。而我们的磁铁矿，它是比同行的耗电量要少一半，所以就可以大幅减少我们在选矿时的成本。在运输方面，我们有很多选择，可以将产品送到沿海岸。我们有一个重型的铁路，我们已经签署了相关的合作协议。这条铁路是由联邦政府所有，同时还和一些小型的。运输商签署了协议，进行产品的运输。同时，还有一些运输商也和我们已经签署了协议，我们可以直接使用这些运输干线。这块地方它的运输费是比皮尔巴拉要便宜很多，当然和利托公司以及 P B 托他们自己运行的铁路线相比，成本要较高一些。像有的公司 M G X， 他们每吨是十八澳元的一个运输费，从他们的项目运到把产品运到港口。也有的公司是每吨二十五澳元，但是我们的运输费是不到每吨六澳元。当然还有其他的一些运输选择，我们也可以进行浆体管道的运输，直接将产品注入水，然后运到港口。当然这些方法都是可以节省我们的资本支出和运营成本的。我们目前的运营成本是比很多类似的项目都要低。Okay, we have multiple options for export facilities. The obvious port is Port Perry. Once again, not a very good port. It's a port of call. It's on the estuarine. It only takes handy max size vessels to use Port Perry. We would have to transport it out of the middle of the Gulf. That's not a big problem. Once the transportation is done, we can take it to the other port. Uh, Canadian shipping lines do that for us. 同时呢，我们另外一个选择就是，这边还有一个另外一个港口叫 Bonanza， 这个只是一个设想的港口，并还并没有完全建设好，只是政府的一个设想，可能是在我们需要的时候并没有建成，所以暂时不会考虑。另外一个运输的方法是，我们通过江体管道将产产品送到一个俘俘获堆上，将产品运到一个船上，使用是浆体管道的运输方法，使用体积的大小的船只。我们目前就这一方面的运输情况正在进行进行相关的研究。浆体管道运输在煤炭行业比较的多见，是将煤炭通过浆体管道运输到漂浮的货堆上。我们在
离这边比较近的是新西兰有一个类似的运输设备，这个设备是不到两千万澳元。使用这种方法，就是我们能够将产品注水之后，通过管道运送到漂浮的货舱上，然后再将水从产品中提出。这将能够减少一些相关的成本，比如堆货的成本。减少整个干货产品所遇到的、所需要处理的一些成本。另外一个是电水和住宿的一些问题，比如像皮尔巴拉。It's going to cost you something like one or two hundred million dollars to bring the accommodation. We're in the middle of some very, very important work. We're in the middle of some very, very important work. We're in the middle of some very, very important work. We're in the middle of some very, very important work. We're in the middle of some very, very important work. We're in the middle of some very, very important work. We're in the middle of some very, very important work. We're in the middle of some very, very important work. We're in the middle of some very, very important work. We're in the middle of some very, very important work. We're in the middle of some very, very important work. We're in the middle of some very, very important work. We're in the middle of some very, very important work. We're in the middle of some very, very important work. We're in the middle of some very, very important work. It's Port Augusta, South Australia's major conventional thermal power station. Also, that's possible as well. We're on the edge of the edge of the Murray Basin. We're on 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 the edge of the Murray Basin. 能够满足我们的用水需求。As I say, a number of mines around here. A number of those towns are mining towns. Broken Hill, Barra. 这些城镇，他们都是工程方面是比较健全的。Port Gastra 它也有发电站，所以在这样的地区，我们不用将员工飞进飞出，或者是将员工为他们安排住宿的。地方，我们只需要将员工送公车，将他们送到作业地。大家现在看到的是铁矿石的骆头，目前在头几年它的破采率是零，这可以节省我们很多资金。当然之后这个破采率会上升。但是我们公司资金充足，也不会有问问题。这个系统地质系统是从地质角度来看，矿产角度来看都是非常简单的，所以我们可以继续不断继续地表的一个采矿方法进行开采，不用进行钻凿或者是爆破，可以节省很多的成本。Okay. Now, a lot of people ask me that. Many 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 people ask me that. Uh, converts to how many tons of uh, of product? But if we, uh, I won't. If you, I won't go through this. This table. I've got plenty of printouts of this presentation. 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 I've got plenty of printouts of this Okay, very low environmental risk. This is because our project is quite low environmental risk. This is clapped out sheet concrete. 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 This
我们已经获得了原住民土地的许可和原住民签署了相关的协议我们这个项目从中间分一半左边这一块是完全不受原住民土地约束的右边这一块呢我们已经和相关的原住民群体签署了协议我们的概念研究显示非常高价值我们的资本支出和运营成本都相对非常的低我们是按照每年二百五十万吨的这个产量做了一个计算实际可能会更高更好 更好。我们每年应该可以生产一千两千万吨的产品。我们每年应该可以生产一千两千万吨的产品。我们每年应该可以生产一千两千万吨的产品。我们每年应该可以生产一千两千万吨的产品。我们每年应该可以生产一千两